வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஆர்த்தி ராணி தலைப்பு செய்திகள் புதுதில்லி வந்துள்ள பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுடன் ஹைதராபாத் இல்லத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டார் தேசிய கூட்டுறவு கொள்கை ஆவணத்தை வகுப்பதற்கான குழு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அறிவிப்பு முப்பது ஆண்டுகளில் முப்பது டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக இந்தியா உருவெடுக்கும் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உறுதி வேளாண் துறை சார்பில் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முடிவுற்ற திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்யும் கனமழையால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு டெல்டா பகுதிகளில் பதினோரு மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் சூப்பர் நான்கு சுற்றில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இலங்கையுடன் மோதும் இந்திய அணி விரிவான செய்திகள் அரசுமுறை பயணமாக புதுதில்லி வந்துள்ள பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவிற்கு குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் பாரம்பரிய முறையில் வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது இந்த வரவேற்பு நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கலந்து கொண்டு ஷேக் ஹசீனாவை வரவேற்றார் தமது இந்திய பயணம் குறித்து குறிப்பிட்ட ஷேக் ஹசீனா இந்தியாவிற்கு வரும்போதெல்லாம் தமக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுவதாகவும் குறிப்பாக பங்களாதேஷ் விடுதலை போரின் போது இந்தியாவின் பங்களிப்பை தாங்கள் எப்போதும் நினைவு கூறுவதாகவும் தெரிவித்தார் With all these uh, issues, I feel that our two countries, we can work together so that people, not only India, Bangladesh, and also the South Asian people, they can get a better life. That is our main focus. தொடர்ந்து மகாத்மா காந்தியடிகளின் நினைவிடத்திற்கு சென்ற ஷேக் ஹசீனா மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து புதுதில்லி ஹைதராபாத் இல்லத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்த பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டார் பேச்சுவார்த்தைகளின் தொடர்ச்சியாக நீர் ஆதாரம் ரயில்வே அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் விண்வெளி தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட துறைகளில் ஏழு ஒப்பந்தங்கள் இரு நாடுகளுக்கும் இடையே கையெழுத்தாகின இந்த ஒப்பந்தங்களில் இந்தியாவின் பிரசார் பாரதிக்கும் பங்களாதேஷ் தொலைக்காட்சிக்கும் இடையேயான ஒலிபரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தானது ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தப்பட்டதை அடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த இரு தலைவர்களும் கூட்டறிக்கை வெளியிட்டனர் நான்கு நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள அவர் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் ஆகியோரையும் சந்தித்து பேசுகிறார் வளரும் இந்தியாவிற்கான பிரதமரின் பள்ளிகள் என்ற புதிய திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதும் பதினான்காயிரத்து பள்ளிகள் தரம் உயர்த்தப்படும் என பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்துள்ளார் ஆசிரியர்கள் தினத்தை முன்னிட்டு இந்த புதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ள பிரதமர் தேசிய கல்விக் கொள்கை கல்வித்துறையை மறு சீரமைத்துள்ளதாக டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார் புதிய திட்டம் நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான மாணவ மாணவிகளுக்கு பயனளிக்கும் என்று அவர் கூறினார் தேசிய கல்விக் கொள்கையை முழுமையாக செயல்படுத்தும் மாதிரி பள்ளியாக புதிதாக தரம் உயர்த்தப்படும் பள்ளிகள் அமையும் என்று அவர் கூறினார் இந்த பள்ளிகள் நவீன ஒருங்கிணைந்த கல்வி முறையை கற்பிக்கும் என்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்கான பயிற்றுதலை மையப்படுத்திய கற்பித்தலை நோக்கமாக கொண்டதாக செயல்படும் என்றும் கூறினார் ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் விளையாட்டுத்துறை மேம்பாடு நவீன தொழில்நுட்ப வசதிகள் பள்ளிகளில் இடம்பெறும் என்றும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் 
தேசிய கூட்டுறவு கொள்கை ஆவணத்தை வகுப்பதற்கான தேசிய அளவிலான குழுவை அமைத்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உத்தரவிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு தலைமையின் கீழ் கூட்டுறவுத்துறையின் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் வகையில் புதிய தேசிய கூட்டுறவு கொள்கை வகுக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் கூட்டுறவுத்துறை பொறுப்பையும் வகிக்கும் அமித் ஷா இந்த கொள்கை விரைவில் தயாரிக்கப்படும் என்று அண்மையில் அறிவித்திருந்தார் அதையொட்டி இந்த குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது கூட்டுறவுத்துறைக்கான தற்போதைய கொள்கை கடந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் வரையறுக்கப்பட்டது கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியை அடையும் வகையில் தற்சார்பை எட்டும் வகையிலும் புதிய கொள்கை வகுக்கப்படுகிறது நாடு முழுவதும் சுமார் எட்டரை லட்சம் கூட்டுறவு சங்கங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன இதில் சுமார் இருபத்தி ஒன்பது கோடி பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர் அமெரிக்கா சென்றுள்ள மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சான் பிரான்சோவில் உள்ள கடார் நினைவு மண்டபத்திற்கு சென்றார் அங்கு விடுதலை போராட்ட வீரர்களுக்கு மரியாதை செலுத்திய அவர் அமிர்த காலத்தில் இந்தியாவிற்கு சேவை புரிய உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டார் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் இந்தியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் முப்பது ஆண்டுகளில் முப்பது டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக மாற்றமடையும் என்று கூறினார் பொருளாதாரத்தில் இந்தியா மிக வேகமாக வளர்ந்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் that india offers amidst global disturbances very challenging times across the world but india holding strong growth continuing to be amongst the highest in the large economies inflation relatively being much much less than other parts of the world particularly the developed countries இதனைத் தொடர்ந்து இந்தியா மற்றும் இந்திய வம்சாவழி ஆய்வு மற்றும் உலக இந்திய தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் சங்கத்தினருடன் பியூஷ் கோயல் கலந்துரையாடினார் இந்த கலந்துரையாடலின் போது தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இந்தியாவில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என அவர் வலியுறுத்தினார் இந்தியா ஜப்பான் இடையிலான டூ பிளஸ் டூ அமைச்சர்கள் சந்திப்பில் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் மற்றும் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் ஆகியோர் கலந்து கொள்கின்றனர் ஏற்கனவே முதல் சந்திப்பு இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் தில்லியில் நடைபெற்றிருந்த நிலையில் தற்போது இரண்டாவது சந்திப்பு ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் நடைபெறவிருக்கிறது இதில் இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றங்களை ஆய்வு செய்வதுடன் பாதுகாப்பு துறைகளில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் விரிவுபடுத்துவதற்கான வழிகள் குறித்தும் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை மேற்கொள்ள உள்ளனர் இந்த சந்திப்பில் ஜப்பான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் யோஷி மசா ஹயாசி பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஹமாடா உள்ளிட்டோர் தலைமையிலான குழுவினர் பங்கேற்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் மூலம் பெண்களின் பணிச்சூழலை எளிதாக்கியதுடன் அவர்கள் உயர்ந்த கண்ணியத்துடனும் சுயமரியாதையுடனும் பணியாற்றுவதற்கான பெரிய சமூக சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் ஜிதேந்திர சிங் கூறியுள்ளார் ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் மத்திய அரசு பணிகளில் பெண்களின் பங்களிப்பை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை தமது அமைச்சகம் மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்தார் அத்துடன் பெண்களுடைய தொழில் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு இடையே சமநிலையை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளும் நடைபெற்று வருவதாக ஜிதேந்திர சிங் கூறினார் இரண்டாயிரத்து பதினான்காம் ஆண்டு முதன் முதலாக செங்கோட்டையில் பிரதமர் மோடி உரையாற்றியதிலிருந்து பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்துள்ளதாகவும் சுயசார்புடனும் தொழில் முனைவோராகவும் அவர்கள் மாறுவதற்கு வாய்ப்பளித்ததாகவும் ஜிதேந்திர சிங் தெரிவித்தார் உலக அளவில் இந்திய பொருளாதாரம் வேகமான வளர்ச்சி கண்டு வருவதாக ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் தெரிவித்துள்ளார் மும்பையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் மற்ற பெரிய பொருளாதாரங்கள் தற்போது மந்த நிலையை அடைந்திருக்கும் சூழலில் இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வளர்ந்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் ஆகஸ்ட் மாத நிலவரப்படி இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு ஐநூற்று அறுபத்தி ஒரு பில்லியன் அமெரிக்க டாலராக உள்ளது என்றும் நமது வங்கி அமைப்பு ஆரோக்கியமான வகையில் உள்ளது என்றும் கூறினார் நடப்பாண்டில் இரண்டாம் பாதியில் பணவீக்க விகிதம் குறையும் என்று கூறிய சக்திகாந்த தாஸ் சந்தைகளின் தீவிர ஏற்ற இறக்கத்தை தாங்கும் அளவிற்கு வங்கிகள் வலுவாக உள்ளது என்று குறிப்பிட்டார் 
widely perceived to be among the fastest growing major economies in the world in 2022 when the other major economies may actually be encountering recession or considerable moderation in their growth momentum. India's foreign exchange reserves of US dollar 561 billion as on August 26, that is the last published figure, it provides a cushion against external shocks as is being demonstrated on a day-to-day -day basis. வெளிகாட்டிங்க வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை சார்பில் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கோடியே இருபத்தி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் முடிவுற்ற திட்டப் பணிகளை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று திறந்து வைத்தார் சென்னை தலைமை செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பதினோரு ஒருங்கிணைந்த வேளாண்மை விரிவாக்க மையங்கள் நான்கு ஆய்வுக்கூடங்கள் ஆகியவற்றை அவர் திறந்து வைத்தார் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் பன்னோக்கு அரங்கம் உள்ளிட்ட கட்டடங்களையும் அவர் காணொலி மூலம் திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் வேளாண்துறை அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தலைமை செயலாளர் இறையன்பு உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்யும் கனமழை காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு மீண்டும் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது ஒகேனக்கல் அருவியிலும் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மீண்டும் கனமழை பெய்து வருவதால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து அறுபத்தி ஐந்தாயிரம் கன அடியிலிருந்து தொன்னூறாயிரம் கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது அணைக்கு வரும் தண்ணீர் அப்படியே வெளியேற்றப்படுவதால் காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் உள்ள பதினோரு மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடு பகுதியில் நள்ளிரவில் கனமழை பெய்ததால் அங்குள்ள வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகுந்தது கோவிந்த கவுண்டர் தோட்டம் மற்றும் தோப்புக்காடு பகுதிகளில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் முழங்கால் அளவிற்கு தண்ணீர் சூழ்ந்ததால் மக்கள் அவதியுற்றனர் வீட்டின் முன்பு நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்களும் வெள்ள நீரில் மூழ்கின தகவல் அறிந்த மாநகராட்சி அதிகாரிகள் உடனடியாக மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர் கர்நாடகா காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்து வருவதால் ஒகேனக்கல் அருவிக்கு நீர்வரத்து ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கன அடியாக உள்ளது இதன் காரணமாக அங்கு கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் காவிரிப்பட்டினம் ஒசூர் சூளகிரி கெலமங்கலம் தளி போச்சம்பள்ளி மற்றும் மூத்தங்கரை பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது தொடர்மழையால் அங்குள்ள கொல்லப்பட்டி கிராமத்தில் வீடுகளுக்குள் மழைநீர் புகழ்ந்ததால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது இதேபோல் போச்சம்பள்ளி அருகே அகரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியிலும் மழைநீர் குளம் போல தேங்கியது இதனால் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு வருவதில் சிரமம் ஏற்பட்டது கனமழை காரணமாக திண்டுக்கல் மாவட்டம் வத்தலகுண்டு அருகே மருதா நதி அணை தனது முழு கொள்ளளவான எழுபத்தி இரண்டு அடியை எட்டியது இதனால் அணையிலிருந்து நூறு கன அடி உபரி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது சுமார் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மருதா நதி அணையிலிருந்து வடக்கு மற்றும் தெற்கு வாய்க்கால்களில் உபரி நீர் திறக்கப்படுகிறது இதன் மூலம் சுமார் நான்காயிரத்து ஐநூறு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பயன்பெறும் கர்நாடக மாநில தலைநகர் பெங்களூருவில் பெய்த இடைவிடாத கனமழையால் நகரத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது சாலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்படுகிறது நேற்று பெய்த கனமழையால் நகரம் முழுவதும் வெள்ளக்காடாக மாறியதால் மக்கள் பெரும் அவதிக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் ஏமலூரில் உள்ள இந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் நிறுவனத்தின் விமான நிலையம் நீரில் மூழ்கியுள்ளது பெங்களூரு தவிர மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பலத்த மழையால் வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை வெள்ள நிலைமை குறித்த ஆய்வு மேற்கொண்டதுடன் உடனடி நிவாரணமாக முன்னூறு கோடி ரூபாயை ஒதுக்கியுள்ளார் கேரளாவின் முக்கிய பண்டிகையான ஓணம் பண்டிகை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு வழக்கமான உற்சாகத்துடன் இந்த ஆண்டு கொண்டாடப்பட உள்ளது 
ஒரு வார கால நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்று மாலை கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரத்தில் முதலமைச்சர் பினராயி விஜயன் ஓணம் கொண்டாட்டத்தை தொடங்கி வைக்கிறார் முப்பத்தி இரண்டு இடங்களில் நடைபெற உள்ள இந்த கொண்டாட்டத்தில் எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கலைஞர்கள் பங்கேற்கின்றனர் இதையொட்டி திருவனந்தபுரம் கணக்கா குன்னு என்னும் இடத்தில் நடைபெறும் வர்த்தக கண்காட்சிக்கு இலவச அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் அருகே மீனவர்கள் படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில் மாயமானவர்களை தேடும் பணியில் இந்திய கடலோர காவல்படை ஈடுபட்டுள்ளது அஞ்சு தெங்கு அருகே உள்ள முதலப்பொழி கடல் பகுதியில் இருபத்தி மூன்று பேருடன் சென்ற மீனவர்களின் படகு கனமழை காரணமாக திடீரென கடலில் மூழ்கி விபத்துக்கு உள்ளானது ஹெலிகாப்டர் மூலம் தேடிய போது மீனவர்கள் இருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்ட நிலையில் ஒன்பது பேர் நீந்தி கரையேறியுள்ளனர் மேலும் ஒன்பது பேர் காயங்களுடன் மீட்கப்பட்டுள்ளனர் மீதமுள்ள மூன்று பேரை தேடும் பணியில் கடலோர காவல்படையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் தில்லி கலால் கொள்கை வழக்கு தொடர்பாக தலைநகர் தில்லி உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் ஹரியானா தெலுங்கானா மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் பல்வேறு நகரங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனைகளை மேற்கொண்டுள்ளது இந்த வழக்கு தொடர்பாக ஏற்கனவே தில்லி துணை முதலமைச்சர் மணிஷ் சிசோடியா வீடு மற்றும் அவரது தொடர்புடைய பல்வேறு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை ஏற்கனவே சோதனை மேற்கொண்டுள்ளது இதன் தொடர்ச்சியாக இந்த சோதனைகள் நடைபெற்று வருகின்றன தனியார் மதுபான நிறுவனங்களுக்கு பயனளிக்கும் நோக்கத்துடன் இந்த கொள்கை செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் பன்னிரண்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட தடகள வீரர்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் கோடை ஐஸ்டாக் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகளில் பங்கேற்கின்றனர் ஜம்மு காஷ்மீர் விளையாட்டு கவுன்சில் மற்றும் ஐஸ்டாக் சங்கம் இந்த போட்டிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளது இந்த பிரிவில் பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன எனது இளைஞர் எனது பெருமை என்ற முன் முயற்சியின் கீழ் இந்த போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன நாட்டில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு சற்று குறைந்துள்ள நிலையில் குணமடைந்தோர் விகிதம் தொன்னூற்றி எட்டு புள்ளி ஆறு ஒன்பது சதவீதமாக உள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாட்டில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நான்காயிரத்து நானூற்று பதினேழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஆறாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டு பேர் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்துள்ளனர் கொரோனாவுக்கு தற்போது ஐம்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று நானூற்று அறுபத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் எண்பத்தி இரண்டு பேரும் கோவையில் அறுபத்தி இரண்டு பேரும் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நானூற்று எண்பத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தற்பொழுது நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மாநில மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது உலகளவில் கொரோனா தொற்றால் இதுவரை அறுபத்தோரு கோடியே எட்டு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து நானூற்று பதினாறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தொற்று காரணமாக இதுவரை அறுபத்தி ஐந்து லட்சத்து ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி நான்கு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நோய் தொற்றிலிருந்து ஐம்பத்தி எட்டு கோடியே எண்பத்து மூன்று லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து முன்னூறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் இதுவரை செலுத்தப்பட்ட கொரோனா தடுப்பூசிகளின் எண்ணிக்கை இருநூற்று பதிமூன்று கோடியே எழுபத்தி இரண்டு லட்சத்தை தாண்டி உள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடு முழுவதும் இதுவரை இருநூற்று பதிமூன்று கோடியே எழுபத்தி இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து கொரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது புதிதாக பத்தொன்பது லட்சத்து தொன்னூற்று மூன்று ஆயிரத்து அறுநூற்று எழுபது தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன பனிரெண்டு முதல் பதினான்கு வயது வரை உள்ள சிறார்களுக்கு முதல் தவணையாக நான்கு கோடியே நான்கு லட்சத்து எண்பத்து நான்காயிரத்து இருநூற்று நான்கு தடுப்பூசிகளும் இரண்டாம் தவணையாக மூன்று கோடியே ஐந்து லட்சத்து இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஐந்து தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன நாட்டில் இதுவரை பதினேழு கோடியே முப்பத்தி ஐந்தாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் பூஸ்டர் தடுப்பூசிகள் உட்பட பனிரெண்டு கோடியே முப்பத்து ஐந்து லட்சத்து இருபதாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்து மூன்று தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன புதுச்சேரியில் இதுவரை இருபத்தோரு லட்சத்து நான்காயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்து மூன்று தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய தர நிர்ணய அமைவனம் சார்பில் சென்னை கிளை அலுவலகத்தில் வழிகாட்டும் அதிகாரிகளுக்கான பயிற்சி முகாம் இன்று நடைபெற்றது தென் மண்டல துணை தலைமை இயக்குநரும் விஞ்ஞானியுமான யு எஸ் பி யாதவ் சென்னை கிளை அலுவலகத்தின் இயக்குநரும் விஞ்ஞானியுமான ஜி பவானி ஆகியோர் இந்த பயிற்சி நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினர் பள்ளிகளில் ஒன்பதாம் வகுப்பிலிருந்து தர நிர்ணய அமைவனத்தின் கிளப்புகள் அமைக்கப்படும் என்று பவானி தெரிவித்தார் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கிளப்ஸ் எங்கே ஃபார்ம் பண்ணுறோன்னா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸில் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ஸ்கூல்ஸில் வந்து கிளாஸ் நைன்லேருந்து டுவெல் வரைக்கும் இதில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெம்பர்ஸ் ஆகிருக்கலாம் காலேஜஸில் எல்லா கா
குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இது பற்றிய ஒரு கான்சியஸ்னஸ் உருவாக்குறதுக்காக இனி வருவது உலக செய்திகள் பிரிட்டனின் புதிய பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள லிஸ்ட்ரஸ் மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு வரி சலுகைகளை வழங்க உள்ளதாக உறுதியளித்துள்ளார் அந்நாட்டின் பிரதமராக இருந்த போரிஸ் ஜான்சன் பதவி விலகியதை தொடர்ந்து புதிய பிரதமருக்கான தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ரிஷி சுனக்கிற்கும் முன்னாள் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருமான லிஸ்ட்ரஸுக்கும் இடையே கடும் பலப்பரீட்சை நிலவியது இந்நிலையில் லிஸ்ட்ரஸ் வெற்றி பெற்றதாக கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி அறிவித்துள்ளது இதையடுத்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த லிஸ்ட்ரஸ் புதிய பிரதமராக பொறுப்பேற்கும் நாள் முதல் மக்கள் நலனை கருத்தில் கொண்டு வரி சலுகைகளை வழங்க உள்ளதாகவும் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த நடவடிக்கைகளை தமது தலைமையிலான அரசு மேற்கொள்ளும் என்றும் தெரிவித்தார் பிரிட்டனின் ஐம்பத்து ஆறாவது பிரதமராக இன்று பதவியேற்க உள்ள லிஸ்ட்ரஸிற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள பிரதமர் லிஸ்ட்ரஸின் தலைமையின் கீழ் இந்தியா பிரிட்டன் இடையேயான ஒத்துழைப்பு மேலும் வலுப்பெறும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார் லிஸ்ட்ரஸுக்கு வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரும் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவிற்கும் பிரிட்டனுக்கும் இடையேயான ஒத்துழைப்பை உயர்ந்த இடத்திற்கு கொண்டு செல்வதில் உங்களது அர்ப்பணிப்பு அனைவரும் அறிந்ததே என்றும் உங்களது தலைமையின் கீழ் இரு நாடுகளின் நட்புறவு மேலும் வளர்ச்சியடையும் என்றும் அவருக்கு அனுப்பியுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார் சீனாவில் நேற்று ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது மேற்கு சீனாவின் மலைப்பகுதியான சிச்வான் மாகாணத்தில் நில அதிர்வு உணரப்பட்டது இது ரிக்டர் அளவுகோளில் ஆறு புள்ளி எட்டாக பதிவானதாக அந்நாட்டு நில அதிர்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது நிலநடுக்கம் காரணமாக வீடுகள் குலுங்கின நிலச்சரிவும் ஏற்பட்டது இதனால் அச்சத்தில் பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி சாலைகளில் தஞ்சம் அடைந்தனர் மீட்புக் குழுவினர் விரைந்து வந்து பாதிக்கப்பட்டவர்களை மீட்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் நிலச்சரிவால் நெடுஞ்சாலைகளில் பெரிய கல் உருண்டு விழுந்ததில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்நாட்டு அவசர மேலாண்மை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மாயமான பதினாறு பேரை தேடும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஆப்கானிஸ்தானில் நடத்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்பில் ரஷ்ய தூதரக அதிகாரிகள் இருவர் உட்பட பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் காபூலில் உள்ள ரஷ்ய தூதரகம் அருகே நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவத்தில் விசா பெறுவதற்காக வரிசையில் நின்று கொண்டிருந்தவர்கள் காயமடைந்தனர் இந்த தாக்குதலில் ரஷ்ய தூதரகத்தில் பணிபுரிந்து வந்த அதிகாரிகள் இருவர் உட்பட பதினோரு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் எட்டு பேர் காயமடைந்ததாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன கடந்த வாரம் வடமேற்கு ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள மசூதியில் நடத்தப்பட்ட வெடிகுண்டு தாக்குதலில் குறைந்தது இருபது பேர் கொல்லப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலில் உள்ள ரஷ்ய தூதரகம் அருகே நிகழ்ந்த குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் குறித்து ஆப்கான் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அமீர்கான் முத்தக்கி ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஷர்ஜி லாவ்ரோவுடன் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார் காபூலில் ரஷ்ய தூதரகத்தில் பணிபுரிந்து வந்த அதிகாரிகள் இருவர் உட்பட பதினோரு பேர் இந்த தாக்குதலில் உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து தொலைபேசியில் ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சருடன் தொடர்பு கொண்ட அமீர்கான் முத்தக்கி இந்த தாக்குதல் குறித்து சிறப்பு விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் ரஷ்ய தூதரகத்திற்கு கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு தொடர் கண்காணிப்பு நடைபெற்று வருவதாகவும் கூறினார் பங்குச்சந்தைகள் இன்று ஏற்ற இறக்கத்துடன் காணப்படுகின்றன மும்பை பங்குச்சந்தை என் குறியீட்டு எண் சென்சக்ஸ் எழுபத்தி இரண்டு புள்ளிகள் அதிகரித்து ஐம்பத்து ஒன்பதாயிரத்து முன்னூற்று பதினெட்டு புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது தேசிய பங்குச்சந்தையான நிப்டி இருபத்தேழு புள்ளிகள் அதிகரித்து பதினேழாயிரத்து அறுநூற்று புள்ளிகளாக வர்த்தகமாகிறது அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் எண்பத்தி ஏழு காசுகளாக உள்ளது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரன் ஒன்றுக்கு முப்பத்தி எட்டாயிரம் ரூபாயாக உள்ளது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை நான்காயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது பார்வெள்ளியின் விலை ஒரு கிலோ ஐம்பத்தி ஒன்பதாயிரம் ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாயாகவும் உள்ளது 
சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் விலை நூற்றி இரண்டு ரூபாய் அறுபத்தி மூன்று காசாகவும் டீசல் விலை தொன்னூற்றி நான்கு ரூபாய் இருபத்தி நான்கு காசாகவும் உள்ளது இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் பதினைந்தாவது ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா இலங்கை அணிகள் விளையாடுகின்றன சூப்பர் நான்கு சுற்றுக்கு வந்துள்ள நடப்பு சாம்பியன் இந்தியா பாகிஸ்தான் இலங்கை பங்களாதேஷ் ஆகிய அணிகள் தங்களுக்குள் ஒருமுறை விளையாட வேண்டும் இதன் முடிவில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெறும் சூப்பர் நான்கு சுற்றில் இந்தியா தனது முதல் ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக போராடி தோல்வியடைந்தது இந்த தோல்வியால் கரும் கடும் நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி இருக்கும் அணி எஞ்சிய இரு ஆட்டங்களிலும் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே இறுதி போட்டிக்கு தகுதி பெற முடியும் சூழல் உருவாகியுள்ளது இந்நிலையில் துபாயில் இன்றிரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நடைபெறும் சூப்பர் நான்கு சுற்று ஆட்டத்தில் இந்தியா இலங்கையை எதிர்கொள்கிறது இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறும் கட்டாயத்தில் இந்தியா உள்ளது இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் இளையோருக்கான சாஃப் கால்பந்து போட்டியில் பூட்டானை மூன்று பூஜ்ஜியம் என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது நேற்று தொடங்கிய பதினேழு வயதுக்குட்பட்டோருக்கான சாஃப் கால்பந்து போட்டிகள் வரும் பதினான்காம் தேதி வரை நடைபெறுகின்றன நேற்றைய ஆட்டத்தில் இந்திய அணி பூட்டான் அணியை எதிர்கொண்டு விளையாடியது இதில் இந்திய அணி வீரர் தங்கல் சுன் கேங்டே இரண்டு கோல்களும் அணித்தலைவர் வன்லால் பேகா கெய்ட் ஒரு கோலும் அடித்தனர் இதன் மூலம் இந்திய அணி எளிதில் பூட்டானை வீழ்த்தியது வரும் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறும் போட்டியில் இந்தியா நேபாள அணிகள் விளையாடுகின்றன அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் இன்றைய ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் நட்சத்திர வீரர் ரஃபேல் நடால் தோல்வியடைந்தார் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் அமெரிக்க வீரர் பிரான்சிஸ் தியோட்டோஃபை ரஃபேல் நடால் எதிர்கொண்டார் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் ஆறு நான்கு நான்கு ஆறு ஆறு நான்கு ஆறு மூன்று என்ற புள்ளி கணக்கில் பிரான்சிஸ் தியோஃபை வெற்றி பெற்றார் இதேபோல நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் இத்தாலி வீரர் ஜெனிக் சினர் ஆறு ஒன்று ஐந்து ஏழு ஆறு இரண்டு நான்கு ஆறு ஆறு மூன்று என்ற புள்ளிக் கணக்கில் பெலாரஸ் வீரர் இல்யா யுவாஷ்காவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் பெலாரஸ் நாட்டு வீராங்கனை சபலன்கா அமெரிக்க வீராங்கனை டேனியல் ரோஸ் காலின்ஸை எதிர்கொண்டு விளையாடினார் இதில் மூன்று ஆறு ஆறு மூன்று ஆறு இரண்டு என்ற புள்ளிக் கணக்கில் சபலங்கா வெற்றி பெற்றார் இதேபோல நடைபெற்ற மற்றொரு ஆட்டத்தில் செக் குடியரசின் கரோலினா பிளிஸ்கோவாவை பெலரசின் முன்னணி வீராங்கனை அசரங்கா எதிர்கொண்டார் மூன்று மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு கரோலினாவிடம் ஏழு ஐந்து ஆறு ஏழு ஆறு இரண்டு என்ற புள்ளி கணக்கில் அசரங்கா தோல்வியடைந்தார் மற்றொரு ஆட்டத்தில் போலந்தின் இகாஸ் கியாவ்டெக் ஜெர்மனியின் ஜூலி நிமியரை தோற்கடித்து காலிறுதி சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றார் இதன் மூலம் அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் காலிறுதிக்கு தகுதி பெறும் முதல் போலந்து வீராங்கனை என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் புதுதில்லி வந்துள்ள பங்களாதேஷ் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவுடன் ஹைதராபாத் இல்லத்தில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைகளை மேற்கொண்டார் தேசிய கூட்டுறவு கொள்கை ஆவணத்தை வகுப்பதற்கான குழு மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அறிவிப்பு முப்பது ஆண்டுகளில் முப்பது டிரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக இந்தியா உருவெடுக்கும் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் மத்திய வர்த்தகம் மற்றும் தொழில்துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் உறுதி வேளாண்துறை சார்பில் நூற்றி இருபத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான முடிவுற்ற திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்யும் கனமழையால் மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரிப்பு டெல்டா பகுதிகளில் பதினோரு மாவட்டங்களுக்கு வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் சூப்பர் நான்கு சுற்றில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இலங்கையுடன் மோதும் இந்திய அணி இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்